ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം ഫോട്ടോഗ്രാഫി മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അതുപോലെ ഞാൻ റഷീദ് തായലാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിലെ രണ്ട് ഇമേജുകൾ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു മാസ്റ്റർ ഇമേജ് രണ്ടാമതൊന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾ ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് റൂം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്തായാലും ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും എഫേർട്ട് എടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഇമേജ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഇമേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് വൺ ക്ലിക്കിലാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഇമേജിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിന്റെ പേരാണ് അറോറ എച്ച് ഡി ആർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വേർഷനിലെ ട്രയൽ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പത്ത് ദിവസത്തേക്കാണ് ട്രയൽ കിട്ടുക ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ഞാൻ താഴെ ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സൈറ്റിലെത്തും അതിൽ സൈറ്റിൽ മൂന്നാമത്തെ ടാബിൽ അറോറ എച്ച് ഡി ആർ എന്ന് വേണം അറോറ എച്ച് ഡി ആറിന്റെ ട്രയൽ വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷന്റെ സ്റ്റെപ്പ് വരും പിന്നെ ഒരു ജിമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ബേസിക്കലി ഇതൊരു എച്ച് ഡി ആർ പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അത് എച്ച് ഡി ആർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു മൂന്ന് മിനിമം മൂന്ന് ഇമേജ് എങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹൈ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് ഉള്ള ചിത്രങ്ങൾ പുനഃസൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ അറോറ എച്ച് ഡി ആർ അത് അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് സൂപ്പർബായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രീസെറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എഫക്ട് ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടും അതുപോലെ കസ്റ്റം എഡിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കളർ കറക്ഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ കൺട്രോൾസും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടാബിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനി ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും ഓരോ കൺട്രോൾസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വീഡിയോന്റെ ഫൈനൽ എഫക്ട് ആ ഫോട്ടോയുടെ ഫൈനൽ എഫക്ട് റെഡിയാക്കുകയാണ് ചിത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആ റിസൾട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയധികം മാനുവലി കൺട്രോൾസിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഒറ്റയടിക്ക് ഇതിലുള്ള പ്രീസെറ്റ്സുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാം മാനുവലി എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അറിയുന്നവർക്ക് ആ രീതിയിലും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കൂ അതുപോലെ ഇതിന്റെ മെനു നിങ്ങൾക്ക് മോളിൽ കാണാം ഒരുപാട് മെനൂസ് ഉണ്ട് ആ മെനൂസിന്റെ ഒന്നും അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല എങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ ഇതിന്റെ പ്രീസെറ്റുകൾ കസ്റ്റം പ്രീസെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് ഇത് ഇത് കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് എടുത്തതാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഒരു ക്ലാസ് നടന്നപ്പോൾ എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കൂ ഇതോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് എത്തിയത് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചിത്രം കൊച്ചി കൊച്ചി നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ സ്കൈയിൽ ഈ ചിത്രം ഞാൻ കാണിക്കാൻ കാര്യം സ്കൈയിൽ ഒരു മിനിമം ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ സ്കൈ ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലൗഡ്സ് നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്കൈ ഓവർ എക്സ്പോസ് ആയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിത്രത
അപ്പോൾ ആകാശത്ത് കുറച്ചൊരു ഓവർ മാനുവലി ഒരു പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും ഈ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലുണ്ട് റൈറ്റ് കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ മുകളിലുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്ക്രീൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാണാം അടുത്തത് ഈ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇതിൽ ഈ പൂക്കളുടെ ചോ ഒരു പിങ്ക് യെല്ലോ മാത്രം ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ മാനുവലി എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് പ്രീസെറ്റ് അധികം ഉപയോഗിക്കാതെ മാനുവലി ആ പൂക്കളെ മാത്രം ഒന്ന് ബ്രൈറ്റൺ ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ള ബാക്ക് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഒക്കെ കളർ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ കളർ മൊത്തം മാറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇമേജ് നോക്കാം നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇമേജ് ഒരു പ്രോപ്പർലി ഫോക്കസ്ഡ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ലെൻസ് കറക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി കണ്ടില്ല അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കൂ ഇത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുപുഴ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒരു പാലമാണിത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വൺ ക്ലിക്കിൽ മാറിയതല്ലേ ഇത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കടുമേനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് വൺ ക്ലിക്കിൽ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ഇതിന്റെ മെയിൻ പോസ്റ്ററിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക വൺ ക്ലിക്കിൽ ആ ഇമേജ് മാറിയതാണോ അതുപോലെ ഈ ഇമേജ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫയലിൽ പോവാ സേവ് കൊടുക്കുക ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ അതിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ക്ലാരിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക സേവ് കൊടുക്കുക ഇത് കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് രാത്രിയിലെടുത്തതാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ലാസ് സമയത്ത് രാത്രിയിലെടുത്താണ് മഴയുള്ള ഒരു ദിവസം ജസ്റ്റ് ഒരു എഫക്ട് എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതായത് മൊത്തം കളർ ടിന്റ് മാറ്റുന്നത് കണ്ടില്ലേ അത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റം ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ തന്നെ പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് എടുത്തതാണ് ആ സ്കൈയിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ശരിക്കും വരുന്നത് കണ്ടോളൂ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നതായിട്ടില്ലേ സ്കൈയിലുള്ളത് സത്യത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലായി ആഡ് ചെയ്തതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അവിടെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വന്ന ബ്രിങ് ബാക്ക് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ സേവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇമേജ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് അറോറ എച്ച് ഡി ആറിനെ കുറിച്ചുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ഈ കാണുന്ന താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ വാങ്ങിക്കാം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിപ്ലൈ എന്താണ് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് എന്നെയും കൂടെ അറിയണം ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓൾ റ